ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది దురగా ఉషారమణి ఉగ్రవాదం హింసాకాండ లేని వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో టెలిఫోన్ సంభాషణలో చెప్పారు కశ్మీర్ లోయలో పరిస్థితి శాంతియుతంగా ఉంది రేపటి నుంచి ప్రభుత్వం మాధ్యమిక పాఠశాలలను తెరవనుంది చంద్రయాన్ టూ అంతరిక్ష నౌక చంద్రుడి కక్షలోకి ప్రవేశించింది కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బీఎస్ యడియూరప్ప తన మంత్రివర్గంలోకి పదిహేడు మంది కొత్త మంత్రులను చేర్చుకున్నారు కేంద్ర సాయుధ దళాలు అన్ని ర్యాంకులకు ఒకే విధంగా అరవై ఏళ్ల పదవీ విరమణ వయస్సును అనుసరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది దేశంలో ఉత్తర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు వరదలతో అతలకుతలమవుతున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ కి సంబంధించి కీలకమైన ప్రకటన చేసిన అనంతరం తొలిసారిగా జరిగిన అత్యంత ఉన్నత స్థాయి సంభాషణలో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తో టెలిఫోన్ లో మాట్లాడారు ఉపఖండ ప్రాంతంలో కొంతమంది నాయకులు తీవ్ర పదజాలంతో ప్రకటనలు చేయడం భారత్ కు వ్యతిరేకంగా హింసాకాండను ప్రేరేపించడం వల్ల శాంతి నెలకొనే అవకాశం లేకుండా పోతుందని ప్రధానమంత్రి స్పష్టం చేశారు ఇద్దరి మధ్య చర్చల సందర్బంగా ప్రధానమంత్రి ఉగ్రవాదం హింసాకాండ లేని వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని సరిహద్దు అవల నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిలుపు చేయాలని చెప్పారు పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇటీవల భారత ప్రభుత్వంపైన భారత్ తీసుకున్న చర్యలపై రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేసిన సందర్బంలో ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్యలు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయి మోదీకి ట్రంప్ కి మధ్య అరగంట పాటు జరిగిన సంభాషణలో ద్వైపాక్షిక ప్రాంతీయ అంశాల గురించి మాట్లాడారని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గించి ఆ ప్రాంతంలో శాంతి నెలకొల్పడం అవసరమని అమెరికా అధ్యకుడు చెప్పినట్లుగా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్ తెలియజేసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మాజీ అధ్యకుడు హమీద్ కర్జాయ్ నిన్న న్యూఢిల్లీలో మన ప్రధానమంత్రిని కలుసుకున్నారు సమ్మిళిత సమైక్య స్వతంత్ర ప్రజాస్వామిక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కోసం శాంతి భద్రత స్థిరత్వం సాధించేందుకు భారత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి మద్దతు కొనసాగిస్తుందని నరేంద్ర మోదీ పునరుద్ఘటించారని అధికార ప్రకటన ఒకటి తెలియజేసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి వందేళ్లు గడిచిన సందర్బంగా నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారత ప్రజల తరఫున తాను ఆఫ్ఘాన్ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తానని మోదీ చెప్పారు రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య అసాధారణ మైత్రి పట్ల కర్జాయి హర్షం ప్రకటించారు సంగీత దర్శకుడు ఖయ్యం మృతి పట్ల రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు ట్విట్టర్ లో ఒక సందేశం ఇస్తూ కోవింద్ ఖయ్యం కోట్లాది మంది అభిమానులకు ఎంతో సంతోషాన్ని తెచ్చిపెట్టారని ఆయన పాటలు చిరస్మరణీయంగా ఉంటాయని చెప్పారు ఖయ్యం కుటుంబానికి శ్రీయోభిలక్షులకు ఆయన తన సంతాపాన్ని తెలియజేశారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో శ్రీనగర్ జిల్లాలో ప్రాథమిక పాఠశాలలను ఇప్పటికే తెరిచిన ప్రభుత్వం అన్ని స్థాయిలో పాఠశాలలను రేపటించి తెరవాలని నిర్ణయించింది కశ్మీర్ లోయలో పరిస్థితి మొత్తం మీద ప్రశాంతంగా ఉంది సమాచార శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సయ్యద్ సెహరీష్ అస్గర్ ఈ సంగతి తెలిపారు ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో హాజరీ సంతృప్తికరంగా ఉందని అందుకే అన్ని స్థాయిల్లో పాఠశాలలను తెరవాలని నిర్ణయించామని ఆయన పెల్లడించారు చెప్పుకోదగిన సంఘటనలేవి చోటు చేసుకోలేదు కశ్మీర్ లోయలో మొత్తం మీద పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉందని అధికారులు చెప్పారు చంద్రయాన్ టూ యాత్రలో ఈ రోజు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో అంతరిక్ష నౌకను విజయవంతంగా చంద్రుడి కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది నౌకలో ఉన్న ద్రవ్య ఇంజన్ వ్యవస్థ సహాయంతో ఉదయం తొమ్మిది గంటల రెండు నిమిషాలకు చంద్రుడి కక్షలోకి అంతరిక్ష నౌకను ప్రవేశపెట్టారు చంద్రుడి కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టాక ఈ నెల ఇరవై ఒకటికి సెప్టెంబర్ ఒకటికి మధ్య మరో నాలుగు కక్ష విన్యాసాలు జరుపుతారు నూట పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు బై పద్దెనిమిది పేల డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల కక్షలో ఈ అంతరిక్ష నౌకను ఉంచామని దీనికి పదిహేడు వందల ముప్పై ఎనిమిది సెకండ్లు పట్టిందని ఇస్రో ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది అంతరిక్ష నౌక చంద్రుడికి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలోకి ఉపరితలానికి మరింతగా దగ్గరవుతుంది జులై ఇరవై రెండో తేదీ నాడు చంద్రయాన్ టూను జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఎం వన్ వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించిన సంగతి శ్రోతలకు తెలుసు ఇరవై తొమ్మిది రోజుల తర్వాత ఈవేళ చంద్రుడి కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టడం ఇస్రోకి మరొక మైలురాయిగా నిలిచింది కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాజధాని ఇటానగర్ లోని హోల్లోంగి విమానాశ్రయం రెండు పేల ఇరవై రెండు మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి పూర్తవుతుందని పెల్లడించారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విమానాశ్రయం హోదాపై ఆయన నిన్న వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు హోలంగిలో గ్రీన్ విమానాశ్రయానికి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేస్తారని ఆయన చెప్పారు 
తేజు గౌహత్రి తేజు జోర్హట్ లకు విమాన సర్వీసులు నడిపే ఈ పథకం ఈ ఏడాది ప్రారంభమవుతుందని పెల్లడించారు లోహిత్ జిల్లాలోని తేజు విమానాశ్రయానికి అంతర్ సర్వీసుల లైసెన్స్లను విమానాశ్రయాల సంస్థ ఇప్పటికే మంజూరు చేసిందని మంత్రి చెప్పారు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడ్యూరప్ప ఈరోజు తన మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించారు కొత్తగా పదిహేడు మంది మంత్రులను మంత్రివర్గంలో చేర్చుకున్నారు ఈ ఉదయం రాజ్ భవన్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో గవర్నర్ వజూభాయ్ వాలా కొత్త మంత్రుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు గోవింద్ కరాజోల్ సిఎన్ అశ్వత్థ నారాయణ్ లక్ష్మణ్ సవాడి కెఎస్ ఈశ్వరప్ప ఆర్ అశోక్ జగదీష్ షట్టర్ బి శ్రీరాములు మొదలైన ప్రముఖ నేతలు కూడా ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారిలో ఉన్నారు ఒకే ఒక్క స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే హెచ్ నగేష్ ను కూడా మంత్రివర్గంలో చేర్చుకున్నారు బిఎస్ యడ్యూరప్ప జులై ఇరవై ఆరో తేదీన పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం క్యాబినెట్ ను విస్తరించడం ఇదే మొదటిసారి జులై ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన ఆయన శాసనసభలో విశ్వాస పరీక్షలో గెలుపొందారు కేంద్ర సాయుధ పోలీస్ దళాల్లో పనిచేస్తున్న వారందరికీ రిటైర్మెంట్ ఒకే విధంగా ఉండేటట్టు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని వారి రిటైర్మెంట్ వయసును అరవై ఏళ్లుగా నిర్ధారించారని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ నిన్న ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది కానిస్టేబుల్ నుంచి కమాండెంట్ వరకు రిటైర్మెంట్ వయసులో తేడా లేకుండా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు హోంశాఖ పేర్కొంది సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఇండో టిబిటన్ పోలీస్ దళం ఇకపైన నాలుగు సాయుధ దళాల్లో డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ పదవి నుంచి డైరెక్టర్ జనరల్ పదవి వరకు అందరికీ రిటైర్మెంట్ వయసును అరవై ఏళ్లుగానే నిర్ధారించినట్లు హోంశాఖ వివరించింది సశస్త్ర సీమాపల్ సిబ్బందికి యాబై ఏడేళ్ల రిటైర్మెంట్ వయసు ఉండగా అరవైగా మార్చారు కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రత దళం సీఐఎస్ఎఫ్ అస్సోం రైఫిల్స్ లో కూడా అందరికీ రిటైర్మెంట్ వయసును అరవై సంవత్సరాలుగా నిర్ధారించారు మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ డెబ్బై ఏదవ జయంతి సందర్బంగా ఈరోజు దేశ ప్రజలు ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నారు జాతీయ సమగ్రతను మత సామరస్యాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ రోజును సద్భావన దివస్ గా జరుపుకుంటున్నారు ఈ సందర్బంగా దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కాంగ్రెస్ తాత్కాలిక అధ్యకురాలు సోనియాగాంధీ మాజీ ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ మొదలైన వారు రాజీవ్ గాంధీకి నివాళి అర్పించారు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు కమల్నాథ్ మేనల్లుడు రతుల్ పురిని మూడు వందల యాబై నాలుగు కోట్ల బ్యాంకు కుంభకోణం కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు ఆయన గతంలో ఒక కంపెనీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఆ సమయంలో బ్యాంకు నుంచి తీసుకున్న మూడు వందల యాబై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు తిరిగి చెల్లించకపోవడం వల్ల కేసు నమోదైంది ఢిల్లీ హైకోర్టు పురిని ఈ రోజు వరకు అరెస్ట్ చేయకుండా ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన తాత్కాలిక రక్షణను మంజూరు చేసింది దేశంలో ఉత్తర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు వరదల వల్ల ప్రజలు అతలాకుతలమవుతున్నారు ఉత్తరాఖండ్ లో ఉత్తర కాశీ జిల్లాలో నిమోరి సబ్ డివిజన్ లో మృతుల సంఖ్య పన్నెండుకి పెరిగింది ఆచూకీ లేకుండా పోయిన ఐదుగురి కోసం గాలింపు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఆకాశవాణి విలేకరి తెలియజేస్తున్నారు ఇదిలా ఉండగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని చంబా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా మరొకరు మరణించడంతో మృతుల సంఖ్య ఇరవై పెరిగింది చంబా కుల్లు షిమ్లా సిర్మోర్ సోలన్ జిల్లాల్లో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఎనిమిది వందలకు పైగా రహదారులను మూసివేశారు లాహోల్ స్పితిలో వందలాది వాహనాలు చిక్కుకుపోయాయి ఆకస్మికంగా మంచుపాతం రావడంతో కొండ చర్యలు విరిగిపడి రహదారులు మూసుకుపోయాయి ఢిల్లీలో యమునా నది నిన్న సాయంత్రం ప్రమాద సూచికను దాటిపోవడంతో దేశ రాజధాని తూర్పు ప్రాంతంలో నిగంబోధ్ ఘాట్ లో కొంత భాగం నీట మునిగింది యమున రెండు వందల ఐదు పాయింట్ మూడు ఆరు మీటర్ల ఎత్తున ప్రమాద సూచికకు ఎగువన ప్రవహిస్తోందని ఢిల్లీ ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు తెలియజేశారు ఉగ్రవాదం హింసాకాండ లేని వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తో టెలిఫోన్ లో సంభాషించిన సందర్బంగా చెప్పారు కశ్మీర్ లోయలో పరిస్థితి ప్రశాంతంగా ఉంది రేపటి నుంచి మాధ్యమిక పాఠశాలలు తెరవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాత్రలో అంతరిక్ష నౌక చంద్రుడి కక్షలోకి ప్రవేశించింది కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడ్యూరప్ప పదిహేడు మంది కొత్త మంత్రులను తన మంత్రివర్గంలోకి చేర్చుకున్నారు దేశంలో ఉత్తర ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు వరదల వల్ల ప్రజలు అతలాకుతలమవుతున్నారు